Hi everyone, this is Radhika, working as lecturer in Sir C. R. D. College for Women, Wotluru. In this video session, I would like to discuss about the topic fungal diseases in fish health management elective paper for 6th SEM BSc fishery students. Ichthyophonosis. It is the fungal disease of both freshwater and marine fish. Ichthyophonosis is the fungal disease matter. Freshwater ke and marine fish. Ke. Disease characterized by rough or granulomatous of the skin and white to grey white lesions in the internal organs and different parts of the body. A disease of symptoms and allowed to end skin skin and the rough count the or granulomatous and her granulomatous and anti general ga infectious diseases look granuloma and the form of the april form of the granuloma and the april the immune system and the pathogen the eliminate the formula fail at the gun ka granuloma and the form of the only agents and every granulomatous reaction ni cause chas the matter a agents anti mycobacteria cover to fungal infections cover to elant agents and every granulomatous reaction ni cause chas the e next and white to gray white lesions in the internal organs and different parts of the body ikkada lesions and every internal organs lo no body ek different parts lo ni form out the and her lesions and the end Either in disease or should have organism you could tissue and any damage I know that the abnormal change and then even a more lesion sent no more you can listen to an internal organs key and as well as body of a different parts of a more than her a disease of symptoms and his skin and either of gone to the grand low motor scout to the lesions on a internal organs mother and body of a different parts mother man a white lesions and a choose the more next cause it to isn't it the your phone as whole theory obligate parasite spherical or oval in shape yellowish brown and has granulated cytoplasm ichthyophonus hofiri and the causative agent are the intent of obligate parasite and obligate parasite and the end a parasite a day what you can nourishment cause and gani reproduction cause and gani habitat cause and gani survival cause and gani complete the host may that depend on the dhani money one time of obligate parasite and a parasite that entirely depends upon a host for its nourishment reproduction habitat and survival is known as obligate parasite ichthyophonus hofiri and the obligate parasite spherical or oval in shape then you can shape around the spherical gani oval gani oval gani under the yellowish brown color loan to the and has granulated cytoplasm cytoplasm lo granules and heavy on die the fungus leaves as an intercellular parasite in the tissues of various organs if i'm gonna the intercellular parasite go under the end now intercellular parasite and tnt the parasite which lives between the cells is known as intercellular parasite. A parasite is the cells madhya unta do dhani mani avanta mo intercellular parasite. Inter in enti madhya. Ante a parasite is the cells madhya unta do dhani mani intercellular parasite anta. Ikar fungi ane the intercellular parasite ka unta niya chupto naru. Next year, mode of transmission, transmission is not the same, oral route, ingestion of infected raw fishes or infected fish products or other infected food transmit disease. ये ओरल रूट द्वारा ट्रांसमिशन है ना जरूरत दे अंडे इन्फेक्टेड है ना राफिशेस वाला इन्फेक्टेड फिश प्रोडक्ट्स वाला इन्फेक्टेड फूड वाला ये डिसीज़ अंडे ट्रांसमिट आउट हो दिया जब ना नेक्स्ट स्किन एबरेशंस और डैमेज रिगिल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ़ द इन्फेक्शन स्किन एबरेश in general, the abrasions are the same as the skin and the skin is the rough surface against the rubbing and the automatic form of open wound. The form of open wound is the form of the form of the skin and the skin is the rough surface against the rubbing and the open wound form of the skin is the form of the abrasions. In the form of fishes, the abrasions are the same as the form of the proper handling, cannibalism, ectoparasites. वीट वाल मन की स्कीन अबरेशन अने फाम अवता है स्कीन अबरेशन और डैमेज गिल डैमेज गिल वाल स्कीन अबरेशन वाल इक ट्रांसमिशन अभी जो अन्ट क्यारिय हेल्प इन स्प्रेड आफ् द इनफे थ्रू फीकल डिश्चारजेस इकड़ क्यारिय द्वारा इनफेक्षन अभी ट्रांसमटी एला क्यारिय डिश्चारजे 
వెహికల్ మ్యాటర్ ద్వారా ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద డిసీజ్ కెన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ డిసీజ్ ఫిష్ అండ్ హెల్దీ వన్ ఎప్పుడైతే డిసీజ్ ఫిష్ హెల్దీ ఫిష్ కాంటాక్ట్ అయిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డిసీజ్ ఆటోమేటిక్గా డిసీజ్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు హెల్దీ ఫిష్ను డిసీజ్ ఫిష్ ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్ అయిందో కాంటాక్ట్ అయ్యో ఆటోమేటిక్గా డిసీజ్ అనేది వాటి మధ్య ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్లినికల్ సైన్స్ ఫిష్ విత్ స్లైట్ ఆర్ మోడరేట్ ఇన్ఫెక్షన్ జనరల్గా ఫిష్ అనేది మనకి కొంచెం కానీ లేకపోతే మీడియం ఇన్ఫెక్షన్ చూపిస్తాయి అన్నమాట దెర్ ఈస్ నో ఎక్స్టర్నల్ సైన్స్ కెన్ బి అబ్జర్వ్ ఎక్స్టర్నల్గా మనకి ఎటువంటి సైన్స్ ఏమీ సిమ్టమ్స్ ఏమీ కనిపించవు ఫిష్ విత్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ హ్యావ్ రఫ్ ఆర్ గ్రాన్లోమోటర్ స్కిన్ ఏ ఫిష్ అయితే బాగా సివియర్గా ఇన్ఫెక్ట్ అయిందో వాటికి మాత్రమే స్కిన్ అనేది రఫ్గా ఉంటుంది గ్రాన్లోమోటర్స్గా ఉంటుంది అనమాట లెషన్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ యాజ్ వైట్ నాడ్యూల్స్ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ మీద కనిపించే లెషన్స్ అనేవి వైట్ నాడ్యూల్స్ లాగా ఉంటాయి సిమిలర్ టు ద గ్రాన్లోమోటర్స్ లెషన్స్ ఆఫ్ మైకో బ్యాక్టీరియం ఇన్ఫెక్షన్ ఈ ఫామ్ అయిన లిష ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్లో ఫామ్ అయిన లిషన్స్ అనేవి వేటితో సిమిలర్గా ఉంటాయంట మైకో బ్యాక్టీరియం ఇన్ఫెక్షన్లో ఫామ్ అయిన గ్రాన్లోమోటర్స్ లిషన్స్తో సిమిలర్గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ లివర్ ఆర్ కిడ్నీ లీడ్ టు అబ్డోమినల్ డిస్టింగ్షన్ అండ్ ఎగ్జోప్ తలమై ఈ లివర్ కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఏమవుద్దంటే అబ్డోమినల్ డిస్టెన్షన్ అన్నారు అబ్డోమినల్ డిస్టెన్షన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుద్ది ఎప్పుడైతే అబ్డోమిన్ అనేది గ్యాస్ వల్ల కానీ లేకపోతే ఎయిర్ వల్ల ఆర్ ఫ్లూయిడ్స్ వల్ల ఎక్యుములేట్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా అబ్డోమిన్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరుగుద్ది దాన్ని మనం ఏమంటాము అబ్డోమినల్ డిస్టెన్షన్ అంటాం అండ్ ఎగ్జోప్ తాళమై ఎగ్జోప్ తాళమై అంటే పాపి డిసీజ్ మనం ప్రీవియస్ లైఫ్స్లో ఎగ్జోప్ తాళమై గురించి క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం ఈ లివర్ కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మనకి అబ్డోమినల్ డిస్టెన్షన్ అండ్ ఎగ్జోప్ తాళమై అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ స్విమ్ బ్లా స్విమ్ బ్లాడర్ విచ్ లీడ్ టు డ్యామేజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఫిష్ లైస్ ఆన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద పాండ్ అండ్ డైడ్ ఎప్పుడైతే స్విమ్ బ్లాడర్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అయిందో ఫిష్ అనేది పాండ్ యొక్క బాటమ్కి వచ్చి చనిపోతుంది డయాగ్నోసిస్ మైక్రోస్కోపికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ టిష్యూస్ టు డిటెక్ట్ ద ఫంగై మనం ఈ డయాగ్నోసిస్లో ఏం చేస్తాము అంటే ఇన్ఫెక్ట్ అయిన టిష్యూని మైక్రోస్కోపిల్ ఎగ్జామిన్ చేస్తామంట ఫంగైని డిటెక్ట్ చేయడం కోసం నెక్స్ట్ హిస్టోపాథలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ హిస్టోపాథలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఏంటి అంటే బాడీలో ఉన్న టిష్యూస్ని మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి ఎగ్జామిన్ చేస్తారు అనమాట ఏం ఏం ఎగ్జామిన్ చేస్తారు హిస్టోపాథలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే బాడీ యొక్క టిష్యూస్ని మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి ఎగ్జామిన్ చేస్తారు అనమాట ఏం ఎగ్జామిన్ చేస్తారంటే అక్కడ డిసీజ్ సంబంధించిన స్పాట్స్ సారీ డిసీజ్ సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ని కానీ సిమ్టమ్స్ని కానీ నోటీస్ చేస్తారు అనమాట హిస్టోపాథలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా డిసీజ్ సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ని కానీ క్యారెక్టర్స్ని కానీ నోటీస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఐసోలేషన్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ద కాజిటివ్ ఏజెంట్ ఈ కాజిటివ్ ఏజెంట్ని ఐసోలేట్ చేస్తాము అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఐడెంటిఫై చేసి ఐసోలేట్ చేస్తాము అన్నమాట నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ కంట్రోల్ దెర్ ఆర్ నో థెరాప్టిక్ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇక్తియోఫోనస్ డిసీజ్ జనరల్గా పర్టికులర్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఏమీ లేదు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఫర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ మరి ఈ డిసీజ్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే ఇన్ఫెక్షన్ని ప్రివెంట్ చేయడమే బెస్ట్ కంట్రోల్ మెథడ్ అనమాట ఈ డిసీజ్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ ప్రివెంట్ చేయడం ద్వారా నెక్స్ట్ ఫీడింగ్ ఆఫ్ ద రా ఫిష్ ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫుడ్ మస్ట్ బి ప్రివెంటెడ్ జనరల్గా మనం తీసుకునే ఫుడ్ అనేది ఇన్ఫెక్టెడ్గా ఉండకూడదు రా ఫిష్ని మనం ఫీడింగ్గా ఇవ్వకూడదు నెక్స్ట్ ఎనీ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫిష్ ఆర్ డెడ్ ఫిష్ మస్ట్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన ఫిష్ని డెడ్ ఫిష్ని అంటే మనం రిమూవ్ చేసేయాలి ఆల్ నెట్స్ బ్రషెస్ అండ్ యుటెన్సిల్స్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ క్లీన్డ్ నెట్స్ని కానీ బ్రషెస్ కానీ మనం వాడే నెట్స్ బ్రషెస్ యుటెన్సిల్స్ ఎప్పటికప్పుడు వాడిన తర్వాత క్లీన్అప్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ లెజీ మీడియం డిసీజ్ హోస్ట్ లార్ హోస్ట్ వచ్చి ఎగ్స్ లార్వా లార్వల్ ఎర్లీ పోస్ట్ లార్వల్ ఆఫ్ పీనియస్ సెటిఫెరస్ పీనియస్ ఎస్టికస్ ఇవి హోస్ట్ అనమాట ప్యాథోజన్ లెజీనియం స్పీసీస్ అనేది ప్యాథోజన్గా ఉంటుంది సిమ్టమ్స్ ఇన్యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇండివిజువల్స్ అంటే ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇండి ఇండివిజువల్స్ అనేవి ఇన్యాక్టివ్ కండిషన్లో ఉంటాయి హైఫే విజిబుల్ ఇన్ అపెండైజెస్
ఈ డెవలపింగ్ ఫంగస్ అనేది జమ్ ట్యూబ్ ని బాడీలోకి ఎలా పంపిస్తుంది లార్వల్ ఫార్మ్స్ యొక్క థిన్ ఎగ్జోస్ కెల్టిన్ ద్వారా నెక్స్ట్ దెన్ దే ఆర్ ఫ్రీ టు డెవలప్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ ఎప్పుడైతే బాడీలోకి వెళ్ళినా ఆటోమేటిక్ గా త్రూ అవుట్ ద బాడీ ఫ్రీగా డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట మోర్టాలిటీ రేట్ అనేది మోర్టాలిటీ అనేది జనరల్ గా వితిన్ టూ త్రీ టూ టు త్రీ డేస్ లో మనం చూస్తాము ట్రీట్మెంట్ మెలకైట్ గ్రీన్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ ఎంజీ ఫర్ లార్వల్ రేరింగ్ వాటర్ లార్వల్ రేరింగ్ వాటర్ లో మెలకైట్ గ్రీన్ అనేది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ ఎంజీ ఇవ్వాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఫిజేరియం డిసీజ్ హోస్ట్ పీనియస్ జపోనికస్ పీనియస్ జురేరం హోస్ట్ ఏంటి వీట్ ఫిజేరియం డిసీజ్ కి పీనియస్ జపోనికస్ అండ్ పీనియస్ జురేరం అనమాట పాథోజన్ ఫిజేరియం స్పీసీస్ సిమ్టమ్స్ బ్లాక్ అండ్ గిల్స్ కంటైనింగ్ ఫంగల్ హైఫే ఇనీషియల్ లోకల్ లిషన్స్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ టిష్యూ బికమ్ మెలనైజ్డ్ ఇక్కడ గిల్స్ అనేవి బ్లాక్ అండ్ అయ్యి ఫంగల్ హైఫే అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట ఇనీషియల్ గా లో డ్యామేజ్ అండ్ టిష్యూ లో ఫామ్ అయిన లోకల్ లిషన్స్ అనేవి మెలనైజ్డ్ అవుతాయి ఎఫెక్ట్ ఆన్ హోస్ట్ ఫిజేరియం ఈజ్ నోన్ టు ప్రొడ్యూస్ మైకోటాక్సిన్ అండ్ దిస్ మే హ్యావ్ సమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ఇట్స్ ప్యాథోజెన్స్ టీ ఇక్కడ ఫిజేరియం అనేది మైకోటాక్సిన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ మైకోటాక్సిన్ కి ప్యాథోజెన్స్ టీ లో కొంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది ద మెథడ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఈస్ త్రూ క్రాక్స్ ఆర్ వీక్ పాయింట్స్ ఇన్ ద ఎగ్జో స్కెల్టన్ ఎంట్రీ అనేది ఎలా జరుగుద్ది క్రాక్స్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఎగ్జో స్కెల్టన్ లో ఉన్న వీక్ పాయింట్స్ ద్వారా కానీ దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ టు దిస్ ఫంగస్ ఈ ఫంగస్ వల్ల ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ అనేది జరుగుద్ది అండ్ మెలనైజేషన్ అక్కర్స్ ఎట్ లిషన్స్ మెలనైజేషన్ అంటే ఏంటి ఎక్యుములేషన్ ఆఫ్ డిపోజిషన్ ఆఫ్ మెలనిన్ మనం ఏమంటాము మెలనైజేషన్ అంటాం మెలనిన్ అనేది ఎక్యుములేట్ అవడం వల్ల కానీ డిపోజిషన్ అవడంనే మనం మెలనైజేషన్ అంటాం ఈ మెలనైజేషన్ వల్ల జనరల్ గా కలర్ మనకి రిజల్ట్ ఏం వస్తుంటే బ్రౌన్ ఆర్ బ్లాక్ కలర్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట ఫైనల్ రిజల్ట్ గా ఇక్కడ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ అనే ఫంగ ఈ ఫంగస్ వల్ల ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ జరుగుద్ది అండ్ లిషన్స్ దగ్గర మెలనై మెలనైజేషన్ అనేది జరుగుద్ది మీ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ బ్లాక్ అండ్ గిల్స్ కంటైనింగ్ ఫంగల్ హైఫన్ గిల్స్ అనేవి బ్లాక్ కలర్ లో అయిపోయింది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్యామేజ్ అండ్ టిష్యూ లోకల్ లిషన్స్ దగ్గర మెలనైజ్ అయింది అంటే నథింగ్ బట్ అక్కడ ఏమైంది డిపోజిషన్ ఆర్ ఎక్యుములేషన్ ఆఫ్ మెలనిన్ అనేది జరిగింది వాటి వల్ల గిల్స్ యొక్క కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది ఇక్కడ ఫంగస్ వల్ల ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ జరిగింది మెలనైజేషన్ అండ్ లిషన్స్ వల్ల మెలనైజేషన్ అనేది లెషన్స్ దగ్గర జరిగింది మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే మెలని మెలనైజేషన్ జరిగింది అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ రిజల్ట్ అనేది కలర్ లో చేంజ్ అవుతుంది బ్రౌన్ కానీ బ్లాక్ కలర్ కానీ ఎగ్జిబిట్ అవుతాయి అక్కడ గిల్స్ చూస్తే కనుక మనకి ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ లో కనిపిస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ నో ఎఫెక్టివ్ కీమోథెరపీ జనరల్ గా ఎఫెక్టివ్ కీమోథెరపీ ఏమీ లేవు ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఆర్ నోన్ ఫర్ ఫిజేరియం డిజ్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఆర్ బెస్ట్ మెథడ్ అనమాట ఓన్లీ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ నెసెసరీ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్ ద్వారా మనం ఈ డిసీజ్ని కంట్రోల్ చేయవచ్చు థ్యాంక్ యూ